明太祖的长子有多厉害？如果他顺利登基，朱棣还敢谋朝篡位吗？真相让人不寒而栗。事实上，朱标的一生啊，如同开了挂一般。公元一三五五年，朱元璋的老丈人郭子兴驾鹤西去，起义军的指挥大权一下子落到了朱元璋手中。半年后，朱标就出生了。要知道，朱元璋与马皇后结婚三年，却一直没能有自己的孩子。朱元璋刚刚拿到大权，朱标就出生了，这对于朱元璋而言呢，绝对是天大的喜事。而卡在这个关头出生的朱标，也仿佛就是日后大明江山注定的继承人。朱元璋自己出身贫苦，没什么文化，但他不希望自己的儿子也和自己一样，所以啊，对儿子的文化课十分重视。朱标不过五岁。朱元璋便安排他拜明如宋濂为师，学习儒家思想。在宋濂老先生的悉心教导下，朱标也变得十分谦逊有礼。小小年纪就赢得了朱元璋身边将领的好感，为后来当上太子、获得权力打下了坚实的基础。公元一三六四年，朱元璋自称吴王，而他登上王位后的第一件事，就是将年仅九岁的朱标立为世子。还在自己出征之际，将坐镇大本营的重任交给了他，足以可见朱元璋对他的重视。三年后，朱元璋让已经十二岁的朱标回老家祭拜祖先。在朱标出发之前，朱元璋特别嘱咐他：古代明君都知道百姓生活疾苦，在位期间勤俭节约，因此得到了百姓的爱戴。所以，朱标在回乡的过程中，一定要注意体察百姓的生活。只有知道百姓的不易，才能让眼界更加的开阔。朱元璋此话的用意非常明显，那就是他想要朱标成为一位君王。朱标出生时，朱元璋虽然已经成为了一方将领，但天下尚未平定，所以，在朱元璋的眼里，他是和自己一起过苦日子的孩子，这一点是后来其他皇子都比不上的。朱元璋登上帝位以后。朱标就在第一时间当上了太子。太子表面上看起来风光无限，实则呢却是个充满风险的活儿。自古以来，有多少太子风光一时，却在后来遭到兄弟的嫉妒，甚至父皇的猜忌，最终死于非命。所以啊，在大多数情况下，皇帝在位期间是绝对不允许太子的威望高于自己，甚至可能会从各个方面限制太子的发展。那么，在朱标当上太子以后，朱元璋会怎么对待他呢？和大多数帝王不一样的是，朱元璋并没有限制朱标的发展，甚至呢还将手头上所有的资源都交给了朱标，让左丞相李善长兼太子少师，右丞相徐达兼太子少傅，后面还有太子少保和太子宾客，文臣武将、保镖谋士是一应俱全，可谓是将整个帝国最好的资源都给了他。为了能够确保这些人能够对朱标忠心，朱元璋甚至还牵起了红线。谁家女儿最厉害，就是太子妃。至于其他实力稍微差一些的呢，那就去当其他的皇子的妃子。这样一来，大家都是沾亲带故的，自然也就不用担心会对朱家不利。到后来，朱元璋更是自己放话，说如果呀、啊、自己有事外出，那就让太子朱标直接监国。可见朱元璋对朱标的信任以及厚望，可以说，朱标是有史以来装备最满的一位太子。胡惟庸案发生时，朱标的老师宋濂也被牵扯其中。得知此事的朱标连忙去向朱元璋求情，可当时呢，朱元璋在气头上，并不打算放过宋濂，于是便向朱标表示：“等你当上了皇帝，那你想怎么就能怎么。”言外之意呢，就是如今这个天下还是朱元璋自己说了算的。朱标一气之下，竟然和朱元璋顶嘴，表示啊，有什么样的皇帝就会有什么样的臣子。如果朱元璋真的是个明君，那又怎么会有人造反呢？这话呀，可把朱元璋气得不轻。他抄起身边的凳子，就向朱标砸了过去。不过，朱标并不打算给他教训自己的机会，直接扭头就跑。谁曾想？刚出门就掉进了水里。朱元璋得知此事以后，也是又惊又怕。等朱标被众人救起来以后，朱元璋也不和他吵了，而且还下令赦免宋濂的死刑，改为流放。
，胡惟庸案的发生使得丞相制度被废除。虽然内阁会帮助朱元璋处理政务，但还是缺一个朱元璋真正信赖的人来帮他分担一部分。于是，朱元璋就把目光放在了刚刚和他吵完架的朱标身上。他下令。以后不论是大小事务，都要先上报给朱标处理，然后再转交给自己，并且要求诸位大臣要对朱标行处君之礼。换言之，就是他对朱标完全没有疑心，且真正做到了父子之间没有隔夜仇。因此，后世不少人都表示，如果朱标真的造反了，那么朱元璋不会派兵去剿灭他，反而只会担心他的兵马不够。朱标究竟是个怎么样的人呢？为什么能得到朱元璋如此的宠爱？事实上，朱标在当太子期间，虽然做到了能和朱元璋平起平坐，但他并没有恃宠而骄，反而十分的宅心仁厚，对待自己的兄弟们也是十分包容。兄弟之间出现了什么矛盾，那他一定会亲自出面调解。如果有人犯错要被朱元璋罚，他也会出面求情。朱元璋的次子叫做朱爽，同朱标一样，朱爽也是马皇后的孩子，但两人的性格却大不相同。朱爽从小啊就仗着自己皇子的身份胡作非为，就连朱元璋本人都对这个儿子恨的是牙痒痒。可是朱爽并不在意这些，仍旧是我行我素。特别是在有了自己的封地以后，他更是放飞自我，任由自己的手下搜刮民脂民膏。四处抓捕壮丁，为他们修建娱乐场所，甚至还滥用私刑。他封地的百姓生活苦不堪言，把朱元璋气得直言要将他赐死。朱标听闻此事以后，连忙去向朱元璋求情，朱爽这才得以逃过一劫。从这件事中啊，我们不难看出两点：一是朱标对兄弟们的包容几乎是不计代价的；二是朱元璋对朱标的宠爱。却是已经到了所有人都不能比的地步。时间长了，一旦涉及皇子藩王的惩处，朱元璋倒先和朱标商量，以后再下决定。他还没有当上皇帝，就已经掌握到了处置其他兄弟的权利，而他也用自己的仁慈和宽容，赢得了各位兄弟的尊重。朱标当太子期间，文武大臣一心辅佐，兄弟之间呢也是感情和睦。如果他能够顺利登上皇位，那么开创和平盛世也不过是轻而易举。可惜天妒英才。公元一三九二年，年仅三十七岁的朱标溘然长逝。朱标的死对朱元璋的打击重大，可是他却没有太多的时间去悲伤，因为此时的他已经年迈了，当不了几年皇帝了。他必须在自己离世之前呢，找到一个合适的继承人。思来想去以后，他选择了朱标的孩子朱允文。谁曾想，朱允文一上位就开始了风风火火的削藩活动，这让朱棣有了造反的理由。最终，朱允文不仅让出了江山，就连自己也是下落不明。那么，问题来了：如果朱标不死，朱棣还敢造反吗？其实答案也很明显。首先，如果朱标不死，朱元璋也不会为朱允文铲除权臣。朱标就拥有着大明最强的后援团，朱棣拿什么去和他比呢？其次，朱标在诸位兄弟中很有威信，如果他要削藩，朱棣顶多就是表达一下自己的不满，还不至于直接起兵造反。更何况，朱标一直是宅心仁厚的代表，就算他要削藩，也一定会采取让大家都能够接受的较为温和的方式。这样一来。朱棣也没有理由造反。